ni nikaanza kuwa na naingiwa na hofu sasa baada ya kuona muda umekwenda na hasa zaidi kichwa nipa hofu ni baada ya kumkumbuka rafiki yangu kichwa mkuta ili ili walimchukua ukampeleka polisi na familia yake ikamfata kule kukapatikana dhalili sana ile mkuta yule rafiki yangu sasa nikaanipofikiria hivyo nikasema sasa la, leo ni zamu yangu saa saba ikapita saa nane, saa nane ikapita ah sasa nikaanza kuwaza sasa hapa asubuhi hii hapo inakuja sasa kila nikiangalia muda naona kama sasa ni saa tisa saa tisa na dakika tano ndipo nilipo anza kupata dalili za huyo mgeni aliyenitokea kulitokea upepo mkubwa vumbi katimuka sana pale makaburini ilipotimka vumbi kubwa mimi nikafumba macho vumbi kubwa majani yanarushwa hovyo sasa baada ile vumbi kupita na ule pepo kupita nilifumbua macho nikaliona lijitu likubwa lirefu sana nikitazama sioni mwisho wake ila mikono imeshuka mpaka chini kabisa kama vile binadamu anavyoweza kutembea Aa, sasa kwenye ile mikono yake alikuwa ameshika kafimbo kadogo kama futi moja kama na nusu hivi au futi moja na inchi kumi hivi kama kangezidi hapa sasa kama futi mbili hivi lakini kwa kwa kafupi tu kiasi chake basi nilipokatazama kale kafimbo sasa nikakumbuka kile kitu alichoniambia fundi kwamba atakaye tokea ni pambane naye ni mnyanganye kitu atakacho kwa megishika na ndipo mtazama yule mtu ameshika fimbo basi wazo likanijia kumbe ni chato kwa kupambana naye yule bwana ni mnyanganye hiyo fimbo aliyoshika mkononi nikanyanyuka nikamfuata yule mtu sasa alikuwa amefungwa kama minyororo fulani kwenye migu, kwenye mkono vimekuja mpaka kwenye mguu na upande wa pili tena hivyo hivyo vimesheta hapo kwenye mguu. Kwa hiyo alikuwa akitembea akipiga mkono hivi kimnyoroki natoka kwenye nyuma kinajitupia pale mbele. Eh. Sasa nikaanza kujiuliza hili jitu ni jitu la namna gani? Hata kama majini basi walikuwa kinitokea walikuwa kinitokea kwenye sura hii. Sasa hili ni jitu gani hili? Nikatetemeka pale. Sasa baadaye nikasikia nikaambia nikawaita wale majini maana kwa ameshaniambia namna kum nikipatwa na shida namna kumuita jini anisaidie nikatamka ile maneno basi yule jini akawa amenipa ujasiri nikajisikia ujasiri nikanyanyuka lakini kile nilivyo gani nikitembea nikutane na kile kile kijitu basi nilivyo mwili unasisimka na tetemeka na nini basi yule jini akaniambia fumba macho nipo fumba macho nikaingiwa na moyo kama umenituma kwamba ni ruki likivamia kidondoke chini. Kwa hiyo nikajituma kukipiga kile kijitu. Basi kile kijitu nacho kinyosha mkono kama nikakutana yule fimbo nikashika. Mimi najua nimeshika nimeshika yule kile mkono wa kile kijamaa kumbe nimeshika fimbo tu cha jeki imeshapotea. Kwa hiyo nakuja kufumba macho hivi nimebaki peke yangu pale makaburini. Basi nikakimbia mbio nyingi mno narudi nyumbani. Na kule ujiji pana asili ya mchanga mchanga majira ya kiangazi. Sasa nilikuwa nikikimbia natumia speed kubwa mbele mchanga kabla narudisha miguu nyuma. Basi nimekimbia 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 na fika tu bado nyumbani bado ningeingia ndani sika eh Abdala. Ananiita yule yule bwana amesimama hapo kwenye yule mgazi nilipo nimekaa mimi wakati nilipo ambaye ni dale hapo kwenye mgazi. Amesimama pale nikaenda tena pale kwenye yule mgazi akaniambia Abdala hutakiwi kuingia ndani lakini hiyo fimbo yako nenda ukalichomeke pale kwenye upenu e, juu ya muhimu um, juu ya kizingiti kwenye nani uchomeke kwenye kenchi yenyewe utalala hapo wewe utalala hapo hapo kwenye mgazi mpaka asubuhi basi nikaenda nikaichomeka ile fimbo pale mimi nikarudi pale kwenye mgazi yakarudi ndani basi asubuhi yake akaniambia Abdala ni kweli una moyo wa kutaka uganga nilitegemea utafedi mtiani huu lakini kwa kuwa umepita basi wewe utakuwa mganga mkubwa basi baada ya hapo ndipo baada kama ya wiki moja kaniambia sasa nenda waeleze nyumbani wajiandae kuupokea uganga nikaja nikawaambia nyumbani niliporudi nyumbani kawaambia wakaniambia ni sawa basi ndugu zangu wakachanga vyakula wenye kutoa mchere wenye kutoa maharage wenye kutoa si vitu gani tukapata chakula nikarudi nyumbani kule ujiji kwa yule dogi tanikaambia bwana maandalizi nimeshamaliza basi akawa amenikabidhi uganga aliponikabidhi uh, uganga nikarudi nyumbani na mkoba wangu wa uganga zikiwemo dawa za kuanzia na nguo za majini hao na pepo na marohani e, nilipofika pale nyumbani nimekaa pale nikaanza shughuli nikaona kila naye kuja ukimwambia ishirini anakuambia hiyo hela ni kubwa na nini anataka upunguze punguze uje kwenye 10 15000 ah nikaona maisha kijijini sitoyaweza na, na wakati unaanza uganga rasmi hiyo ilikuwa ni mwaka gani nakumbuka ilikuwa mwaka 2000 okay. na ndo nimeanza shughuli za uganga 
Na nilipofika hatua ya kuanza shughuli hiyo nikaona mazingira hayo ni magumu nilikuja kasuru mjini nikakaa huku baada kuwa nimekaa nimefanya shughuli zangu humu nikapata mke humu kasuru nikaoa nimekaa naye nikiwa nafanya shughuli za uganga basi nikamshukuru Mungu kila kukicha nilikuwa nikipiga hatua mwaka elufu mbili kama na tano baada ya miaka mitatu kupita mwaka wa nne kwa kama 2024 na, na tano akawa amekuja kunitembelea yule fundi wangu basi nikamkaribisha alikuja na mke wake amekaa pale kwangu kama mwezi mmoja na sehemu hivi sasa kanuni ile ya yule mwalimu akifika wewe huwezi kukalia kiti unakaa kwenye jamvi chini yeye ndo anakalia kiti kama ishara kuonyesha kwamba yeye ndio mkubwa sasa naye stahiki ndio kama sijui kama kama rais wangu sasa ya bosi wangu amefika basi mimi nakaa chini kwenye jamvi yeye yeah, nakaa kwenye kiti kile cha uganga basi muda huo wote yeye yeah, ndio alikuwa anayamiliki na mapato yani ofisi ilikuwa iko mikononi mwake kwa hiyo kila mgonjwa aliyekuwa kiingia yeye yeah, kama tapiga ramuli mimi kama ni yeye yeah, lakini asilimia kubwa mimi ndio kwa nafanya shughuli yeye yeah, anakusanya mapato kwa hiyo nilikuwa nikiingia kwenye kipimo kuhudumia watu na nini mimi nilikuwa kwenye jamvi pale yeye yeah, amekalia kiti halafu fedha zinaweza kile kitunga kilikuwa kiko upande wake yeye yeah, cha fedha kikijana napakua zile fedha naingiza kwenye kanzu tu sasa nikaa najiuliza huyu bwana anaweka mfukoni haya mapato tutayafanyaje sasa mbona sielewi Ah, nikijua pengine baada baada ya wateja kuondoka basi tutakaa chini ataziweka hapo ndio hesabu tuone mapato ya siku hiyo ikoje hapo tugawe. Lakini alikuwa kihesabu ukiweka mfukoni. Ah, basi ndio hivi hivi imeondoka. Mpaka kesho yake tunaanza tena asubuhi tuna wateja wanakuja tunahudumu. Pesa ile ikifika jioni usiku anachukua anaweka mfukoni. Ika ndio mtindo huo. Mpaka siku ana, anaondoka hakuna magao. Siku ngapi? alikaa kama mwezi mmoja na nusu hivi. Sasa mke wangu akawa ananiuliza, "Sasa wewe umemwachia ofisi tunaishije?" <coughs> Nikamwambia, "Mimi siruhusiwi kumuuliza fundi wangu kwamba mbona unafanya hivi au tugawe, siruhusiwi." Nikavumilia. Aka sasa tunaishije sasa pesa iliyokuwemo ndani ya akiba sasa inakwenda kuisha. Sasa itakuwaje? Nikamwambia, "Hiyo sio rako, mimi nitajua atakulaje." nina salio lililokuepo mfukoni na account ambayo fulani alikuwa ameweka nimetunza ikishindikana basi tutakopa ili are na yule bwana alikuwa akitumia sigara alikuwa akipandisha jini paketi anamaliza kwa muda mfupi tu paketi imeisha na yeye mwenyewe alikuwa mtumiaji wa sigara sana kwa siku moja paketi tatu, paketi nne anafuta na ni gharama yangu mimi na hataki kula vitu vichafu anakula mlo mzuri wa kifahari sasa huyu bwana anafanya hivi kunikomoa mbona kwake alikuwa haishi hivi kwangu anataka maisha haya kulikoni ananikomoa basi nikajitahidi na nilipojitahidi nikamshukuru Mungu nilifanikiwa mpaka naondoka hakuwahi kushinda wala hatukwahi kukosa muda wowote milo mitatu kwa siku na bado vi matunda matunda kwa kipata Uh, sasa baada ya kuwa nimehemewa na bahati nzuri kando wakati wake yeye kuondoka sasa alipoondoka alimwacha jini mmoja alikuwa anaitwa jini huyu alikuwa anatumia jini jina lake alikuwa Kisimba yule jini alikuwa jini mkali sana alikuwa anajiita Simba Wanyika uh, alivyoondoka yule jini alibaki pale akitaraji kwamba tutafanya manunguniko mimi na mke wangu kwamba kwa nini huyu bwana amedufanyia hivi au kwa nini imekuwa hivi lakini mimi kwa kuwa nilikuwa najua kipi nakifanya au kwa nini amenifanyia hivi basi nilitulia nikakaa kimya na nilipotulia uh, ilipita kama wiki mbili uh, kama mwezi mmoja kama na wiki mbili hivi akanipigia simu wakati huo sasa niko nimeshamiliki simu akaniuliza bwana Abdala uko wapi nikamwambia niko ofisini una wagonjwa akaniambia nikamwambia yeye niko na wagonjwa kuna wagonjwa walio razwa hapa akamwambia ndio wapo walio razwa hapa ambao ni kama wagonjwa sita hivi walikuepo watu wa Mbeya walikuepo watu wa Mpanda eneo la Gatavi nani Majimoto na walikuepo watu wa Biharamulo walikuepo hapo nyumbani kwangu e, walikuepo na wenyeji na wa vijiji jirani huku huku 
wakiwemo na Kasumo na Kigadie walikuwa merazu hapo kwangu wagonjwa ambao walikuwa kama wengine walikuwa kama hututi wengine walikuwa wana unafu sasa nika akaniambia bwana basi siku fulani haijarishi bado hawaja wameshapata nafu au wana bado wako kwenye hali hiyo unatakiwa ufike nyumbani kwangu nikamwambia sawa mzee sasa siku ilipofika alionitamkia na bahati nzuri walikuwa wale walikuwa wale walikuwa wale wamezidiwa hasa wale walikuwa wale wako paralyze wako ameshapata uwezo wa kunyanyuka mahala walipo wanakaa wanaweza kujitoa basi nikamshukuru Mungu kwa hilo na nikatoka sasa alikuelekea kwa hilo kwa fundi kale ka fimbo ni muhimu nitembee nako kwa sababu aliniambia ndio ulinzi wangu nilikuwa nawachapia wachawi fimbo ile na ilikuwa sehemu pia usafiri wangu kwenye mazingira ya zarula na aliniambia kwamba pia ninapokuwa nimetindikiwa swala la fedha nilikuwa nikichukua ile fimbo na kunja na kunjie kuhera naweka mfukoni kwa nikitoa ile hera nikiingia dukani kama ni tano muuzaji kule atajisoma kama shilingi tano kwa hiyo anapojisoma kama shilingi tano na ninapununua kitu lazima anirudishie chenji na ile chenji pia anarudisha kwenye fimbo vile vile kwa hiyo na nyingi nilikuwa nikiakinirudishia chenji naomba zile za elfu moja moja ambapo nikikunja kwenye fimbo nikitoa inakuwa ni shilingi elfu kumi tena sio elfu moja ah basi niliporudi kule nikaona kuna ile fimbo akaniuliza Abdara hii fimbo aliniambia Abdara ulipata hii fimbo lakini nikakueleza shughuli yake unakumbuka nilikwambia nini nikamhadisi kama hivyo nilivyoeleza akaambia nimekaa kwako muda wote ambao nimekaa kwako nilitaraji kwamba utakuwa na manunguniko utajuta kwa nini nime, umepata mgeni kama mimi lakini nimeona na ulika kimya nimeondoka nikamwacha jini pale ili anipe mawasiliano ya yale atakayobaki baada mimi kuondoka lakini sikupata chochote kile yule jini kwa nikimuuliza bwana kinachoendelea hapo kitu gani lakini ananiambia kwamba ni amani wanafanya mambo yao hakuna muda wao ukaa kujadili wewe sikuona na sikupata taarifa yoyote ile kwa hiyo abdala nimeona kwamba wewe ni mwaminifu na una shida kweli na nilikupa uganga mdogo nikitaraji utakuwa kama wengine waliopita kwangu walikuwa kipata uganga wakishapata mafanikio 200 200 hizo basi wananiona mimi si sifai na si chochote lakini nimekuona una adabu nimekuona una moyo sasa kwa kuwa una moyo na unaniheshimu si vema niondoke bila kukufanyia kitu maana ya Mungu mengi sijui nitakufa lini nitasema kwa baba nikufanyie hapa kwenda kwa naelekea mwisho kufa nikaja nikafa kifo cha ghafla kwa hiyo ni vema nikufanyie mapema kaambia basi mwanangu hiyo fimbo ina uwezo kwenda kuzimu hiyo fimbo ina uwezo kukufanyia mambo makubwa ambayo usingeyatarajia wewe ah sasa nilipogusa habari za kuzimu na mimi nilikuwa na njaa ya kuzimu maana nilikuwa nikizipata story hizo kwa marafiki nikamuliza umesema hii fimbo inaweza kunipeleka kuzimu akasema eh naifanyaje akasema ichukue hiyo fimbo basi nikaitoa mfukoni nikaishika mkononi sasa akasema inyoshe chini kwa muda mrefu uone utasikia kitu gani. Nilipo nyosha ile fimbo chini kwa muda mrefu nikasikia panatikisika hadi zote natikisika. Akasema ukiendelea kuinyosha sana tu muda mrefu panachanika. Kwa hiyo pakichanika wewe ukitaka kwenda unaingia unaondoka. Na wakati kurudi tena unainyosha juu. Panachanika tena unatokezea pale pale upokuwa. Nikamwambia sawa. Akaniambia pia kuna vitu vingi ambavyo kuna viacha kukupa ya siri za uganga ndio tukaingia ofisini akanielekeza mambo makubwa namna ambavyo unaweza ukashindana kwenye ulimwengu wa uganga ukapigana na waganga wengine ukafanya vitu vya ajabu na nini basi alivyonielekeza akaniambia sawa hivi si kitu lakini ni vema ujifunze vitu vya vikubwa hasa unapokuwa unakwenda kuzimu utapata baraka za wale watu wa kule wakubwa watakuwezesha na hapa duniani utakuwa na uganga wenye nguvu na utakuwa na tija kwenye mazingira kama hayo nikamwambia sawa kwa hiyo nilichokifanya nilitoka na yeye akanilimwambia basi nipeleke kwenye eneo zote zinazotaja twende tukapaona akaniambia kuna milango mitatu kuna milango miwili ya zarula na mlango ambao unakuwa umekusudia kuna chooni na kuna njia panda akanambia mlango mwingine mkubwa wa zarula na wenye majibu ya haraka na makubwa ni makaburini hiyo ni mi, milango kwa ajili ya ya nini yani hiyo milango na hiyo milango na yetamka ni ya kwenda kuzimu kwenda kuzimu eh unaweza kupitia chooni unaweza kupitia njia panda unaweza kupitia makaburini okay. 
na kazi zangu kubwa nyingi hata za uganga kazi kubwa ambayo ni ngumu nikishindwa kuifanyia ofisini kwa naifanyia chooni na ile kwa kilipa majibu mazuri sana basi akanipeleka kaniambia kaburini utaingia kwa uh, utafanya hivi utanyonyosha hii fimbo hapo juu ya kaburi baada ya hapa watatokea mtu au utaka uende peke yako unapanda juu ya kaburi unashusha fimbo chini inatitia chini wewe unaondoka paka kuzimu ukifika kule unafanya mambo yako unarudi unarudi tena unatokea hapa kaburini unaenda nyumbani hiyo ni mirango ya dharura lakini mirango ambayo ni mizuri ambayo haina tatizo na haikupunguzi siku za kuishi ni baharini au ziwani hii ni milango mizuri wanasema kwamba ni, ni, ni sehemu njia za baridi au na milango ya baridi ambayo haina changamoto kubwa basi tukaenda pale kama nani wakati tunaenda kule ziwani ziwa Tanganyika tulifika sehemu moja inaitwa Livingstone akaniambia hilo jengo hapo chini ya hilo jengo kuna madhabahu iko huko na kuna watu wanaokaaga huko kwa niaba ya kufanya Yaani ni sehemu ambapo kuna kusanyikaga watu wanafanyaga vikao hasa upande wa waganga na upande wa kule kuna sehemu ambapo kuna wachawi nikaambia mimi naomba nianze mlango ule wa kule wa kwa wachawi nikaone kuna vitu gani tukaenda kule akaniambia milango yao ni hiyo hapo na wafanya vikao vyao usiku hapo na milango nao kwenda kuzima wanapitiaga upande wa kule ne? sisi tunapitiaga mpande mkono wa kuume na ndio maana wao wako kuume kama unashuka ukitokea ujiji unaenda Forozani kule i jumba la Livingstone ni upande wa, ku, wa kulia na upande wa kushoto ndio wanakaaga hao wenzetu upande wa pili basi tukaingia tena upande wa pili nilipofika kule tena nika akanielekeza kaniambia hapa kuna vikao vinajifanyika hapa na kuna ukija rasmi labda unashida na watu kuna mtu utampata hapo ukija rasmi na ukimpata hiyo mtu atakupa maelekezo na hapo ndipo kwa zikipositiwa barua za kwenda kuzimu kwa wale ambao hawajajaliwa kwenda au hata kama huna shida ya kwenda labda nataka kukutuma watu kimeseji unakiweka pale basi yule mhudumu wa pale anakichukua na kiposti kinakwenda na majibu yanakifika pale anakupostia yanakukuta ofisini au ukiwa umekwisha kwenda kule unaweza kujiunga direct maji, yani kazi zako ukiwa ofisini au ukituma meseji ukiwa ofisini iende kuzimu na majibu yako yakija yatokezee ofisini inawezekana pia vinategemea na jinsi ulivyojiunga na wao wenyewe au ulivyofanya ma nani mahitaji yako uliyoyapeleka kule basi wakati nilikuwa kwenye mazingira kama hayo nikatoka hapo tukaenda ziwani ni akaniambia bwana hii njia inafunguka kwa mayai si, ziwa Tanganyika inafunguka kwa mayai sio fimbo nikaambia mayai aina gani akaniambia mayai wa kuku wa kienyeji sio kuku bora mayai wa kuku wa kienyeji mayai matatu nikaambia sasa haya mayai matatu nafanyaje sasa kwa kuwa hiyo story kwa bisha ya ni tuyosha kuyazungumza na kalivyo niambia kwamba tunafanya kufanya kitu cha namna hiyo basi nashukuru yeye alienda na mayai sita yule mzee akaniambia mayai yako matatu haya hapa kwa kuwa amesema tunataka tufanye vitu kwa vitendo ya kwako hayo hapo na mimi ya kwangu matatu haya hapa akaniambia ukichukua yai moja ukilitupa litafungua njia unabaki na mayai mawili haya mayai mawili ukiondoka unaondoka nayo ukiacha huku basi ukienda huturudi kwa hiyo unaondoka nayo na ukienda kule hata ukaulizwa na mtu au kaombwa na mtu hayo mayai usimpatie ukimpatia basi umekata uraia wa kuwepo kule kule kambia sawa sasa ukishafika kule sasa unarudije sasa kurudi tena duniani unafanyaje akasema hivi unavyoiona ziwa linapiga mawimbi yanakwenda yanarudi basi na kule utakuta ardhi iko hivi hivi utakuta na kama maji yanakwenda yanarudi kwa hiyo ukishatoka kule kwa watu wa kupokea ukirudi hapa tena ufuoni hapa pembezoni mwa maziwa utasimama tena utarusha yai la pili patafunguka tena njia utaiona utakuja ukifika nchi kavu tena huku duniani sasa utageuka utarusha yai ya tatu ambayo linakwenda kufunga mlango uliopita usiporusha yai la tatu ukaondoka huwezi ukafika unaweza kugongwa na gari ima gari kapata ajali au ukifika nyumbani ukafa kifo cha ghafla 
nikaambia sawa mzee nimekuelewa sasa kwa kuwa umeshanipatia ili haya mayai basi mimi nataka nijaribu niende ni, nikafanya mazungumzo na watu walioko huko akasema na, na, na pengine kwa nini ulikuwa unatamani kwenda huko ulikuwa umesikia habari gani kuhusiana na kuzimu hadi kutamani kwenda huko Uh, ni nilikuwa nimeshapata habari kwamba wanaokwenda kule wanakuwa na mafanikio makubwa na kuna kuwa na nguvu kubwa kwenye shughuli zile wanazozifanya kuna kuwa na baraka ambazo zinafuatana na watu wanaokwenda kuzimu kwa hiyo nilikuwa nikitamani kwenda kule kama sehemu ya kwenda kuomba nguvu kubwa kwenye uganga wangu na mafanikio sasa nilipofika hatua ya kurusha ya ile la kwanza nikamuona kanjiwa niliona kama kitu kama kanjiwa anakuja kwa mbali sasa nikasema mm, sasa mbona aliniambia nikirusha linafunguka mbona alifunguki nikasubiri tu sasa nipo na limechukua muda nikatamani kwa ningerusha yeye la pili akaniambia usisubu tu kisubutu basi hapo unaisha hapa hapa basi na yeye akarusha ya Irake sasa wakati amerusha ya Irake tayari kwangu kukafunguka sasa hapo muda alipo rusha ya Iraki tayari kimsemesha hawezi kusema chochote kile sasa ingemtu mtu kila mtu anabaki na jua kwake. Bas mimi nikaondoka nikamwacha yule bwana pale. Lakini cha ajabu mimi nafika kule na mkuta yeye ameshatangulia na mkuta kule tena yeye yupo kule. Bas nikamsalimia kaitika tukapiga sura kwa hiyo mshafika haya nimeshafika mimi ndo nimefika. Ah mimi na mtu nimefika. Bas kaambia basa mimi na ila zangu nilikusubiri unione ni, ili uwe na amani ba, lakini aondoka zangu. Bas akaondoka zake akaniacha pale na mimi baada ya muda akanipokea mtu akaniambia karibu unakula kama wewe mgeni karibu tukusaidie nini kaniambia bwana mimi na shida ya kuonana na wakubwa na shida ya kufanya mazungumzo nao shida yako nini nikamwambia hapana mpaka nikifika ofisini nianze kana cha kuzungumza basi akanisaidia kunielekeza mapokezi iko wapi nikaenda pale mapokezi wakanihoji hoji nikajieleza nika wakachukua jina langu na ubini wangu majina yote matatu baada ya hapo na kazi yangu kama imeandikwa pale kwenye kitabu kile nikasaini na mimi pale ndo akanichukua mtu mmoja akanipeleka sasa kwenye ofisi nilikuwa nikizihitaji nilipofika kule wakanikaribisha yule bwana akajitambulisha jina lake na mimi kajitambulisha pia na ndipo akaanza kuniambia sasa unaweza kujieleza aliponiambia nadhani kajieleza nikaanza kuzungumza shida iliyonipeleka mbele shida yangu mimi ninahitaji kuona kwamba nipate uganga wenye nguvu na niwe na nguvu huko duniani nifanye kazi zenye majibu akaniambia ni sawa ulichokiomba kinafanana na umri wako na kazi unayoifanya nikao nimeitikiwa kwa niambia basi nenda utakapofika nyumbani tutakupa majibu kwenye ofisi yako maana niambia kwamba wakituma ujiji atachelewa kufika nikaomba yanipate direct direct ofisini kwangu kwa wakati bila kuchelewa sababu nilikuwa na kazi ambayo nataka kuifanya. Na alivyoniambia hivyo basi nikamshukuru Mungu nikatoka nje. Sasa siko ni Mungu huyu aliye hai si ni basi ndio bado alikisema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umenifanikisha hili basi asante. Basi nikatoka nilipotoka nikamsubiri ile fundi wangu kama nitamkuta pale tuondoke wote tena tuchangie njia sikumuona. Basi ilipo kama muda mrefu basi nikarusha irangu nikaondoka wakati nimefika muda kidogo na yeye nikamkuta pale akaanza kunisalimia sasa aliniambia nisiseme na mtu yeyote yule kabla sijafunga mlango sasa alivyo kwanza anza kunisalimia ah sheria inasema funda akikutuma ufanye kile kitu kwa wakati hakuna neno hapana sasa nikajiuliza akiniita nisipomuitikia maana nimemdharau na nikimuitikia maana yake pia nimewadharau kule tena niko tokea sasa hapa nafanyaje? Ikabidi nikae kimya nikageuka nikatupa yai nikafunga mlango. Nilipofunga mlango ndio nikaja nikamuitikia akasema nilikuwa na kupima nione kati ya mimi na kule uliko toka nani tukae muheshimu. Na light kama ungenisikiliza mimi kwa nijibu mimi basi ilikuwa tunapatana leo leo. Ulikuwa narudi kuzimu. Sasa nikamwambia sasa wewe kwa nini unifanyie kisha namna hiyo hali yakuwa mimi ni mara yangu ya kwanza akasema Yaani kwenye shughuli hizi hatuna neno kwamba ni mara ya kwanza au wewe ni mchanga unapoingia kwenye kazi hii tunamaanisha unafanya kazi kama mtu mzima. Bas. Hakuna neno kwamba wewe ni mchanga au wewe ndio umeanza leo. Tekereza kile ulichokiambiwa au ulichokifundishwa. Hicho ndo jambo la msingi kwenye maisha yako. Nikamwambia basi asante tukarudi nyumbani kwake. Basi akaniambia hapa ulipofika 
basi umekuwa ni mtu mzima sasa unaweza kufanya jambo lolote unaweza kaenda mahala popote kwa wakati na kwa majira yote unayotaka nikamuuliza swali wakati ule ulinifundisha kusafiri sehemu ya mbali kwa kutumia fimbo nilikuwa na kunywa maji naweka mdomoni sio kunywa naweka mdomoni halafu na fupa mara saba halafu unakuja upepo unanizoa kama ule ulionitokea siku ile makaburini unanizoa unanipeleka ninakotaka je naweza nikaenda kutumia njia hiyo au kuna usafiri mwingine utarajie akaniambia mahala unapotaka popote pale hata kwa maneno sasa unaweza kutamka kama nahitaji kwenda labda Dar es Salaam nahitaji labda kwenda wapi na ikatokea ukafika kwa wakati pasipo kutumia hiyo fimbo au kutumia au maneno ya, ya kutumia maji wala nini nikaambia sawa lakini usafiri ule wa kufupa maji nilikuwa nilinaupenda kwa sababu ni ulikuwa usafiri ambao ni yani niseme ni, ni usafiri wa baridi sio wa moto hausumbui wala hauleti hu, hu, kara kwenye mwili na hata kama ungekuwa na watu sita saba unaweza mkasafiri wote tu mradi tu mshikamane mwari kugusa kwenye nguo na mwingine waragusana kule ukiruka tu unaruka nao unaondoka nao wote nikamuuliza swali je na huu usafiri wa awamu ya pili huu ambao ni mkubwa kuliko ule mwingine unaweza kusafisha watu wangapi akasema huu ni mkubwa kuliko ule uliyo uzoea wewe kwa hiyo unaweza kuchukua watu wengi zaidi kuliko hata huu unaofikiria nikamwambia basi nilitaje nilitegemea hapo ndio kwamba naweza kuchukua mtu mmoja basi niende kutumia ule niliokuwa nikitumia tangu hapo basi baada ya hapo nikaja huku nikaenda kufanya kazi sasa nilipokuwa naenda kufanya kazi kukatokea ushindani na uh, watu hao wa rokore nikaenda nikaongea na fundi wangu akaniambia inawezekana lakini ni vitu vigumu labda uende kuzimu ukaulize inawezekana hicho kitu ukagipata na chanzo cha kutamani kupambana na warokore ni baada ya mhubiri mmoja kuwa aliniharibia kazi yangu mhubiri huyo anaitwa Jairo Simaroda aliniharibia kazi yangu E, na ile kazi ilikuwa yangu ile kazi ilikuwa ya gharama sana na ilikuwa nikiitumia ikinipa mafanikio makubwa sasa nikapata uchungu na chanzo cha huyu maroda kuja na kutangaza kwamba anapiga madhabahu ya waganga na wachawi kulikwepo na mkutano kwenye kanisa fulani walikuja wazungu wale wazungu walikuwa kitembea na msafara mkubwa sana wa kwepo polisi alikuwa anatangulia mbele na mwingine anabaki gari ya polisi mbele na gari nyingine nyuma wale msafara wana kwepo katikati na baada huo mkutano wa wazungu kuna kitu kilifanyika e, walikuwa watu fulani wanaenda kujaribu ule mkutano wa mama watatu alikuwa mama mmoja kama siko sahi alikuwa wa, wa, wa gungu na mama mmoja wakasuru hii hii na mwingine wa sehemu nyingine nje na kasuru walikuwa mama mama watatu wale ujaribu ya mkutano na baada kumetokea kitu basi ule mkutano uliopita wakafanya mkutano kama wa malipizi hivi sasa mimi nilifika kwenye ule mkutano wale wazungu nilikuwa naenda kuniambia kutilia uzito lakini baada kuona wale mama wapo mimi nikarudi zangu sasa baada ya kuwa umeisha ule mkutano ukaja ule mkutano ambao ulikuwa wa Jairo Simaroda basi akiwa madhabahuni mimi nilikuwa niko nyumbani na wateja nilikuwa na wateja ambao walikuwa wanaenda migodini sasa tulikuwa tunasoma ramani ya ule mgodi ukoje madini yako upande upi kwenye kile kio nikaonyesha kwamba tazameni hapo kayo mazingira kama hamuyafahamu muniambie wakawatazama yale mazingira kwenye kio wakaniambia ni kweli hii eneo ndio tunalokotarajia kwenda na mgodi huko hivyo nikaambia mna tazama huko chini jinsi zilivyo barabara vilikuwepo vinjia njia kule chini vime vi, wanavichimba wanatoboa toboa wanakuwa nakwenda huku upande vinjia vingi vingi kule chini kambia unaona hapo ukisogea pale mbele kwenye kanja panda hapo ukikata mkono wa kulia ukisogea mbele kuna mkono wa kushoto isome ramani unaona hilo huo mwamba jinsi ulivyo angalia ndani ya mwamba utaona kuna vitu mnavyovihitaji unaviona akasema naviona basi tukiwa tunajadiliana hivyo tukamaliza ile shughuli iliyokuwa imesababisha wao waje wakanipa hera yangu waliponipa hera yangu nikaweka mfukoni sasa wakati tunaendelea kuhojiana tumeshamaliza sasa makazi rasmi ile ilikuwa imewaleta mmoja ya miongoni mwao akasema bwana naomba pia niangalie masuala ya familia nikaambia hiyo ni gharama nyingine sio hiyo hera uliyoitoa kwa sababu ni kazi nyingine hiyo akasema basi nina kidogo naomba unisaidie unipunguze punguzie kidogo hapo ili na mimi nitatame hiyo familia inasumbua sumbua nikaambia sawa 
Sasa wakati nabadilisha sasa ili isome upande wa familia iondokana na masuala ya migodi nikaona sura ya yule bwana inaingia kwenye kio changu. Amen. Yule sura ya yule mhubiri. Ah, nikajitahidi kuifuta pale kwenye kio ikanishinda. Nikamwambia wale mabwana niendeni hii kazi zilizobaki tutazifanya usiku zaidi kwa sababu kwenye mnalara tutafanya usiku zaidi. Kuna kazi ambayo nataka niifanye imetokea hapo kwa nani? Ni dharura nataka niifanye kwanza hii au tusubiri umalize kwanza ya kazi yendo tuangabia aa nendene mkarare au mgatembe usiku majira ya saa tatu saa nne tutairudia kazi yako ili nifanya kwanza kazi hii hawakuwa na shaka na mimi kwa sababu ni walikuwa wateja wangu walikuwa wafanya kazi nyingi na wao kwa hiyo wakaondoka wakaenda huko misere kutembea mimi nikabaki na hangaika na yule bwana kwenye kio ilikuwa majira kama ya saa Kumi na mbili kamili au saa kumi na mbili kama na dakika tano dakika kumi hivi. Nikaanza kusumbua kumtoa alikuwa amevaa koti nyeupe, shati nyeusi. Eh tai sikumbuki kwa rangi gani. Nikaanza kusumbuka naye yule bwana ni mtu mweupe ana kadoti kwenye shavu keusi kama kadoa tudoa tuwili kama ile kwa karibu karibu na mdomo kingine kwa ka karibu na nywele nywele huku juu kadoti tudoti front peusi nikasumbuka naye futa hakuna atoki sasa wakati anayatamka hiyo maneno kwamba nataka nipige madhabahu ya waganga na wachawi ni kwa mimi nilikuwa namuona nyumbani kwangu kwenye kio basi yale maneno yalinikera nikachukua nikamuita mke wangu nitee dawa nikapuliza pale nikawa na msogeza ni msogeze sehemu ya, ya, ya kumchinja ni mchinja sasa afe na kama ningefaulu nikampiga maana yake angefia pale pale madhabahuni. Basi ni hangaika vile kini kashindikana. Sasa kwa kweli nimeshindwa kumuua nikawa na hangaika sasa nimtoe basi atoke kwenye kio changu ili ifanye mambo yangu ikashindikana. Nikagifunika kio chini, nikagipiga piga huku nyuma kwenye hirizi lakini kufunua hivi bado yupo. Nikafunika mara ya pili nikapiga piga pale, nikufunua bado yupo. Nikapuliza tena dawa mara ya tatu, nikamsogeza sogeza nikachukua ki kina ni kale ka sindano kekundu ka kuchomea nikana na msukuma na na nani na kale ka sindano ili asogee mahara ngaraba basi ni mchome au ni mbane mahara ili akae kule pembeni nifai mambo yangu halafu nitamfuatilia baadaye lakini vyote vikashindikana baada ya muda niliona kuna tokea kama upinde ulikuwa na vilangirangi utokea mkono wa kulia ukaja kumfunika mpaka upande bega la kushoto ukashuka kama kima cha kwenye mbavu huko na huko Eh, nikabaki na shangaa tu baada ya muda kulipita msali mwekundu ambao ulipita kuanzia pale kwenye ulipoishia upinde huku na huku kakapita kama msali kekundu anatokea huko anapita kwenda upande wa pili basi pale 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 kama msali kekundu ndipo pale patika kio chao kikakatikia pale pale basi nikapata hasira sana kio kikapasuka kio kikao kimepasuka sasa nilipopata hasira nikawa na uchungu mkubwa na ndio kisa cha kwanza kupambana na warokore Nikasema hawa watu kumbe hawanifahamu. Huyu bwana kwa hiyo vyote, kwa gharama yoyote lazima nimuue. Sasa wakati nafikiria vitu vya namna hiyo basi nikao nimeondoka. Na vipi kuhusiana na majibu ambayo ulikuwa unayasubiri kutoka kule kuzimu ambako ulisema uli, ulituma maombi? E, majibu nilikuwa nimeshayapokea na sio mara moja tu, yani nilikuwa na tabia tu ya kufanya mawasiliano na wao, naandika vi, vi message, nilikuwa na kitunga fulani kwa kama ingekwepo ile CD zilizo rekodi za ushuhuda nilirekodi kule kwa Jairo Simaroda nipo kwenda kwake kwenye ushuhuda kama hivi kulikuwa kwa kitunga fulani kalikuwa na mfuniko wenye tundu juu ndipo nilipokuwa nikiingizia taarifa zangu mle zinaenda moja kwa moja paka kuzimu na wao kwa kinilipa message zao kupitia kwenye kale kwa kitunga kwa nikiona nikichungulia nikiona kuna message nachukua nasoma napata maelekezo nafanya kwa hiyo nilikuwa ninapata taarifa zao mara na mara tu. Sasa baada ya hapo nikasimama sasa kwa dini haba ya kupambana na warokore. Nilifanya hivyo yapo makalisa ambayo tuliyagombanisha, yapo wapo warokore ambao mpaka dakika hii ninavyozungumza wengine mpaka dakika hii ni walevi na wengine wako bize na biashara hata kanisani hawakanyagi tena, wengine wako bize na kilimo. Unaona yani kuna watu ambao wameshikwisha kupotea kwenye wokovu kupitia mikono yangu hii. Na kitu hicho kinafanyika mfano uh-huh. labda kwenye upande wa makanisa namna ya kuligombanisha kanisa hasa hususa zaidi huwa inaanzwa madhabahu 
na madhabahu ile tunapotamka madhabahu tunamaanisha yule kinara wa kanisa e, kama labda ni msikiti au kanisa maana yake shehe aima imamu au hasa sana kanisani tunamaanisha mchungaji na wale wanaoizunguka madhabahu kama mashemasi baraza lake lile la mchungaji sasa katika lile pale tunaangalia ni nani mwenye mwenye mvuto au mwenye sifa anayekubalika kwenye kanisa lile basi ukishampata unamuingizia matamanio au kiburi juu ya ya madaraka anaona pengine na yeye ku, kuwepo kuitwa mzee wa kanisa kama hakutoshi angepata uchungaji sasa akishaingiwa na roho ile anachokifanya anaweza kuwashawishi wazee wa kanisa wenzie kwamba kwa hili analoifanya mchungaji kama hadufai huyu mchungaji watamuliza kwa sababu zipi ataguswa kwenye upande wa fedha au labda ata kama huyu mtu kama hagusoma au kama kuna dhambi kafanya maana hata kihubiri kama vitu ha, watu hawamuelewi havina tija kwa waumini unaona hasa hususa zaidi kutatokea shoti kwenye upande wa fedha na ile fedha itamwangukia mchungaji kwamba amekula fedha ima ikishindikana kwa mazingira kama hayo kuna kitu walichoka wakikitengeneza uh, kile kitu kinaweza kikatengenezwa kwa sura kama ya kwangu au sura ya mtu yoyote yule unayokuwa umemkusudia anavikwa ile sura alafu anafanya tukio labda kama ni uzinifu alafu anafumaniwa ukienda pale kutoka ni mchungaji hata kama sio yeye mchungaji harisi lakini atakuwa anakopi au ile sura inakuwa kama ya kopi ya mchungaji sasa watamuona watu wawili watatu ikiwezekana kasani kwake na watu wengine baki sasa ukishamuona zile taarifa zinafika kanisani kwamba mchungaji kafanya moja mbili tatu na inapofika pale basi wale wale wa kanisa wakamwambia wasini nilikuwa nawaambia huyu mtu kuna kitu atakocha alikifanya ambacho sio cha cha, cha sawa ndio maana ujumbe wako sasa hivi unakuwa ni mwepesi ndio maana inakuwa hivi ndio maana inakuwa vile hata kwenye upande wa fedha shida na nini miradi ilikuwa tabu kwa hiyo wataanza kumuinukia yule mchungaji na kumpiga vita mwisho wa mwisho wa siku ile kasani tasambaratika au tutaingia ugomvi baina ya wazee wa kanisa na mchungaji sasa ukishaingia kwenye mazingira hayo ndipo hapo watu wasikia pengine mchungaji anaanza kufanya kampeni za kuwashawishi wa shirika wa muunge mkono wasimwache na huyu mzee wa kanisa pia atafanya kampeni za kuwashawishi wa shirika wasimkubali mchungaji umuone mchungaji hafai eh, sasa kwenye vipengele kama vya namna hiyo inapokuwa imeshika kabisa ile kazi imeshika ime hatamu yake ndipo wanaweza kusikia kwamba makasi anagombana wanaumana wanafika hatua kanisa linagawanyika na katika ugomvi huu wapo wanao asi kama kuasi kabisa wanarudi dhambini kabisa kunywa pombe na kufanya mambo mengine yanayohusiana na maswala ya kuasi na wapo watakao kukubali kwenda kufungua kanisa lingine kukimbia nafasi hiyo na kufungua kwingine na wengine watafia kule kule watakao kufungua kanisa lile watakutana mazingira magumu maana kama nimefungua kwa mazingira kama hayo huwezi kufanikiwa vile ulivyofanya ulivyokuwa umefikiri unanifungua kanisa linakwenda kule linadhoofika baadhi ya wale uliotoka nao uliokwenda umekuanza nao kanisa wana tena wanarudi tena kwa wale walikotokea na wengine watarudi dhambini mwisho wa siku na baki na mazingira magumu mara nyingi huwa vitafanyika vitu vya namna hiyo na wakati mwingine inaweza isitokee hivyo ikabakia ni vita ya chini chini chini, chini tu Uwe, watu wana labda mtu mmoja anahitaji afanye kitu fulani alafu akisha kusudia kufanya kitu hicho yule mzee wa kanisa au kama ni shemasi au ni nani hata muumini tu wakati mwingine mradi hiyo awe ni mtu ambaye anavote na sauti kwenye kanisa huwa hawagusi mtu ambaye hanavote hapana anaguswa mtu ambaye akiongea chochote kile kanisa itamfungua masikio limsikilize ndio mtu wa muhimu anayeguswa na kisha anaanza vitu vya namna hiyo basi watu wanaweza kuwa unatangaza matangazo haya kanisani mwingine anatangaza kusitisha kile ulichokitangaza anaweka u, kama kusitisha sijui nitaendelea kama kusitisha kile hicho anaweza kutangaza hadharani au kisiri unatangaza yana wasubiri nje ukimaliza ibada wanakuwa na vikao baada ya ibada wanakwenda kwenye kutana mahara kwenye kwa nabii ya vikao vingine wanajadili kicho toka madhabahu huni kwamba leo kuna moja mbili tatu lakini kulingana na, na hili hata tukifanya hivi baada yake baada huyu mchungaji ataenda tunamfaidisha yeye mchungaji kwa hiyo vile vitu haweza haweza kufanyika kama nilivyo kwa wamekusudia na tumefika nilifika hatua nikagusa hasa ususa kwenye kundi la maombi kundi la maombi ilikuwa tukifanya vitu ambavyo 
kuatia usingizi kuwagombanisha wao kwa wao wasielewane wa, kuna kwa tokea vichokochoko vya maneno wa, huyu anamsema huyu huyu akimsema huyu akinipata neno basi anakuja juu basi wanaumana e, wakati mwingine wale vinara wa vikundi vile wanakuja fika kaatua anajisikia kumtamani e, wa, wale wanao kuwa nao kwenye kundi lile anamtongoza na akimtongoza huyu hawezi kukataa kwa sababu kuna kwa kitu kinachomshawishi yule mtu amfikie kwa hiyo huyu hawezi nipigumu kukataa kama hana nguvu ya kweli basi kuna tokea mazingira ya uzinifu na nini kwa hiyo vinakuwa vinafanywa vikundi vya maombi kwa mazingira kama hayo wakati mwingine kishindikana kabisa kwa mazingira kama hayo basi ni kuwapa watu ugumu wa maisha na ubize kwenye shughuli za kimaisha kwa hiyo watakuwa kwa ubize sana na, na masuala ya maisha ba, huku tayari kwenye ile kundi maombi yale mahudhurio na kufanya maombi ya, ya, ya kina ya tija kuna kuwa tayari kumeingia mtikisiko basi kwenye ulimwengu wa, wa kiroho upande wa pili unakuwa umepata faida kwa sababu tayari ile kashikashi na kwa imepungua na hasa zaidi makanisa yale ambayo yanakuwa yako na vikundi vya maombi vilivyokomaa na vyenye uwezo mara nyingi huwezi kujifikia kanisa basi au madhabahu bila kuanza kupiga hivi vikundi vinaangwa hivi vikundi vinapotea halafu ndio unafikia madhabahu unaona uh, ni nilikuwa nikienda makanisani nilikuwa tabia hiyo ya kuingia makanisani na kwenye mikutano E, nilikuwa mwislamu nisemwe wa, 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 wa tofauti na na, na wengine niseme hivyo kwa sababu tuna imani kwamba kwamba mwislamu akiingia kanisani akirudi lazima asilimu upya na afanywe ile ile dua ya ya, 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 ni, ya washahadu sasa lakini mimi nilikuwa na tabia hiyo ya kwenda kwa, ya kwa sababu nilikuwa nikienda na kwenda siendi kama mwislamu nilikuwa na kwenda kazini unaona ni kweli kihudhuria kwenye makanisa na unapoingia kwenye makanisa yenye nguvu ya Mungu makanisa ya kiroho huwezi ukapitiliza kwenda kukaa kule mbele au karibu na katikati lazima ucheze na viti vya mwisho maana kule mwisho mara nyingi hakuna nguvu ya Mungu makanisa mengi mwisho viti vya mwisho hakuna nguvu ya Mungu 